প্রিয় অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা সে পড়াশোনা করি চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে অনেক অনেক অভিনন্দন আমরা আজকে তোমাদের ক্ষুদ্র সঞ্চয় ভবিষ্যৎ করি এই অধ্যায়ের অনুশীলনীর একানব্বই পৃষ্ঠার যে চোদ্দ নম্বর অঙ্কটা রয়েছে এটা সলভ করবো ইতিপূর্বে আগের পাঠগুলো আমরা এই পর্যন্ত করে ফেলেছি যারা দেখেনি পৃথিবীর নিচে প্লেলিস্টের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সেখান থেকে দেখে নেবে তো এখানে বলা হয়েছে আহসান এবং তাহসিনা উভয়ই দুজনেই মুনাফার হার একই এগারো পার্সেন্ট পাঁচ বছরের জন্য বিশ হাজার টাকা করে ব্যাংকে জমা রাখলো অর্থাৎ দুজনেরই আসলো একই সময়টাও একই কিন্তু আহসান হচ্ছে ছয় মাস পর পর হ্যাঁ মুনাফা ভিত্তিক আর তাহসিনা চার মাস পর পর মুনাফা ভিত্তিক চক্রবৃদ্ধি হারে মুনাফা পায় তবে কে বেশি লাভবান হবে এবং পাঁচ বছর পরে কার কত টাকা মূলধন হবে অর্থাৎ চক্রবৃদ্ধি মূলধনটা কত হবে তো আমরা এটা আসলে একটা একটা করে করতে হবে প্রথমে আমরা আহসান একটা করব আমরা হচ্ছে চোদ্দ নম্বর অঙ্কটা করছি চোদ্দ তো উপরে আমরা একবারে লিখে দিই যে আহসানের ক্ষেত্রে আহসানের ক্ষেত্রে তো এই আহসানের কি কি আছে সেগুলো আমরা আগে এখানে তুলে নেব তো এখানে দেখো এটা আমরা আগে বলেছি যখন এক বছরে না হয়ে হ্যাঁ এই বছরের মাঝখানে ছয় মাস পর পর অথবা চার মাস পর পর হ্যাঁ মুনাফা ভিত্তিক যখন দেয়া হয় যে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা পায় তখন আমাদের এই মুনাফার হারটা আর সময়টা এই দুটো কাজ আমাদের করে নিতে হয় অর্থাৎ সে এক বছর আগে দেখতে হবে যে ছয় মাস পর পর যদি সে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা পায় হ্যাঁ তাহলে এক বছরে কয়বার পাচ্ছে দুইবার আর টাকাটা যেহেতু পাঁচ বছর রেখেছিল তাহলে পাঁচ বছরে মোট দশবার পাবে এটাই হচ্ছে এন এর মান তাহলে আসানোর ক্ষেত্রে আমরা লিখব এক বছরে সরি এক বছরে মুনাফা পায় দুইবার যেহেতু ছয় মাস পর পর পায় তাহলে এক বছরে দুইবার পাবে মুনাফা পায় দুইবার তো সেক্ষেত্রে এক বছরে যদি দুইবার পায় হ্যাঁ তাহলে টাকাটা যেহেতু পাঁচ বছর ছিল তাহলে পাঁচ বছরে কতবার পাবে সেটা আমাদের হ্যাঁ বের করে নিতে হবে তাহলে পাঁচ বছরে মুনাফা পাবে বেশি পাবে অর্থাৎ গুণ হবে দুই গুণন পাঁচ সমান হচ্ছে দশ বার এই যে দশ বার বের হলো এটাই কিন্তু সময় অর্থাৎ এন এর মান হিসেবে ধরতে হবে অর্থাৎ এক বছর এক বছরে আগে দেখতে হবে যে কয়বার পায় তারপর সেটা পাঁচ বছরে কত যেহেতু পাঁচ বছর রেখেছিল পাঁচ বছরে যতবার পাবে সেটাই হবে এন এর মান তাহলে এন এর মান হচ্ছে আমাদের দশ আমরা এটাকে দশ বছর বলবো না জাস্ট এন এর মানটা হচ্ছে দশ এরপর আমাদের মুনাফার হার যেটা এগারো পার্সেন্ট ছিল হ্যাঁ এই এইটাকে আমাদের দেখো ছয় মাসে ডাইভার্ট করে নিতে হবে অর্থাৎ আমরা এইভাবে লিখব যে একশো টাকার মুনাফার হার মানে হচ্ছে একশো টাকার এক বছরের মুনাফা সেই এক বছরের জায়গায় আমরা লিখব হচ্ছে বারো মাসের একশো টাকার বারো মাসের মুনাফা কত এগারো টাকা যেহেতু এগারো পার্সেন্ট মুনাফার হার ছিল তো এইখান থেকে আমরা দেখো একশোকে ঠিক রেখে একশো টাকার এক মাসের মুনাফা তো একশো যেহেতু চেঞ্জ হয়নি এটা এখানে আসবে না এক মাসের কম হবে অর্থাৎ এগারো ভাগ বারো তো এখন আমরা যেটা করব যে ছয় মাস পর পর যেহেতু মুনাফা দিচ্ছে তাহলে ছয় মাসের মুনাফাটা কত আসবে তাহলে ছয় মাসের মুনাফা হচ্ছে এগারো বাই বারো হ্যাঁ গুণন ছয় তো এটা আমরা দেখো এখানে কাটাকাটি করে নিতে পারি হ্যাঁ এটা যদি আমরা ছয় দিয়ে কাটি তাহলে ছয় দুগুণে বারো অর্থাৎ হচ্ছে এগারো বাই দুই তো এখানে আর একটা বিষয় আছে যে এটা কিন্তু আসলে পার্সেন্টে আছে যেহেতু আমরা একশো টাকে কোনো চেঞ্জ করিনি হ্যাঁ আর মুনাফার হারের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি পার্সেন্টের একশো তু পার্সেন্টের একশো তুলে নিচে একটা একশো নিতে হয় হ্যাঁ অর্থাৎ এইখানে আমরা একটা একশো নিলাম তো এইটা আমরা যদি ক্যালকুলেটারে ক্যালকুলেশন করি এগারো ভাগ দুইশো অর্থাৎ উপরের সংখ্যাটা সবসময় আগে চাপতে হবে তো দেখো এগারো ভাগ দুইশো তো এটা করলে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ ফাইভ আসছে এই মানটা আমরা এখানে লিখব অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট জিরো পাঁচ পাঁচ এইটা হচ্ছে আমাদের আরের মান অর্থাৎ মুনাফার হার মুনাফার হার আর তো এবার আমরা চলে যাব হ্যাঁ চক্রবৃদ্ধি মুনাফার যে আমরা সূত্র করেছিলাম এখানে যেহেতু দেখো চক্রবৃদ্ধি মুনাফা চাওয়া হয়েছে যে কে বেশি লাভবান হবে এই কথাটা বলেছে লাভবান মানে হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা আর এখান থেকে আমরা পরবর্তীতে মূলধনটাও বের করব হ্যাঁ তাহলে আমরা এখানে লিখব যে চক্রবৃদ্ধি মূলধন সরি মুনাফা চক্রবৃদ্ধি মুনাফা এটা চক্রবৃদ্ধি মুনাফা আমরা যদি বের করি তাহলে চক্রবৃদ্ধি মুনাফাকে এখানে হচ্ছে যে সি দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছিল আমরা একটু দেখে নিই চলক আসলে আমরা যে কোনো দিতে পারি বইয়ে এটা সি দিয়ে প্রকাশ করেছে সি সি সমান হচ্ছে পি থার্ড ব্র্যাকেট ফার্স্ট ব্র্যাকেটে হচ্ছে ওয়ান প্লাস আর টু দি পাওয়ার এন আর মুনাফা হলে এখানে মাইনাস এক 
তো এই সূত্রে আমরা এখন হ্যাঁ জিনিসটাকে বসিয়ে দেব তো এটা আমরা বসালে দেখো আহসানের ক্ষেত্রে আমরা আহসানের হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি মুনাফাটা আমরা বের করে আনতে পারব তো পি যেটা আসল ছিল হ্যাঁ আসল এটা দেয় ছিল অঙ্কে এটা জমা রেখেছিল হচ্ছে বিশ হাজার টাকা বিশ হাজার টাকা ওকে পি এর মান হচ্ছে আমাদের বিশ হাজার তারপর থার্ড ব্র্যাকেট ফার্স্ট ব্র্যাকেট ওয়ান প্লাস আর এর মান হচ্ছে আমাদের এইটা জিরো পয়েন্ট জিরো পাঁচ পাঁচ টু দা পাওয়ার এন এর মান হচ্ছে আমাদের যেটা আমরা বের করে রেখেছিলাম এখানে দশ হ্যাঁ এই পাওয়ারটা হবে দশ আর বাইরে আছে বিয়োগ এক ওকে তো এখন এই ভিতরটা আমরা আগে যোগ করে নেব বাইরে বিশ হাজারটা আমরা ঠিক রাখলাম তারপর আমরা থার্ড ব্র্যাকেটও রাখলাম এটা যোগ করলে হবে ওয়ান পয়েন্ট এই একটা সেখানে ঢুকবে ওয়ান পয়েন্ট জিরো পাঁচ পাঁচ তার উপরে হচ্ছে দশ পাওয়ার বাইরে আছে বিয়োগ এক তো এটা আমরা দেখো সায়েন্টিফিকে পাওয়ারটা দিয়ে নেব বিশ হাজার থেকে গেল তো এটা আমরা যদি ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ এর উপর দেখো দশ পাওয়ার দিই তাহলে আমরা সায়েন্টিফিকে ডাইরেক্টলি দূরে যাব পেয়ে যাব তো ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফাইভ ফাইভ তারপর এই যে এই সুইচটা চাপ দিয়ে জাস্ট পাওয়ারটা চাপ দিলেই দশ লিখে দিলে ইকুয়াল দিলেই তোমাদের দেখিয়ে দেবে তো এখানে দেখো অনেক বড় দশমিকের পর অনেক বড় সংখ্যা দেখিয়েছে তো এটা যতটা পারো বেশি ঘর রাখলে অ্যান্সারটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে হ্যাঁ অর্থাৎ এখানে আমরা দেখো যদি এইভাবে রেখে রাখি এখন আমাদের থার্ড ব্র্যাকেটটার প্রয়োজন নেই ওয়ান পয়েন্ট সেভেন জিরো এইট ওয়ান ফোর 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 হ্যাঁ যত বেশি রাখা যায় আমরা এই যে ফোর 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 এই পর্যন্ত রাখলাম হ্যাঁ তোমরা পুরোটাও রাখতে পারো আর তার সাথে এখানে আছে বিয়োগ এক ওকে এখন এটা থেকে দেখো এক বিয়োগ করলে এখানে জাস্ট জিরো পয়েন্ট আসবে তোমরা ক্যালকুলেটারে দেখতে পারো হ্যাঁ এখন হচ্ছে এই বিশ হাজার গুণন এটা থেকে আমরা এক বিয়োগ করলে হবে জিরো পয়েন্ট সাত শূন্য আট এক চার 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 এত টাকা তো এটা আমরা সিম্পলি ক্যালকুলেটারে গুণ করব এই হচ্ছে আমাদের বিশ হাজার গুণন জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট সেভেন জিরো এইট ওয়ান সেভেন জিরো এইট ওয়ান এইট ওয়ান ফোর 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 তো এটা দেখো আমাদের আসছে চোদ্দ ষোলো দুই চোদ্দ ষোলো দুই দশমিক আট 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 এই যে ফিগারটা আমরা পেলাম দেখো চোদ্দ ষোলো চোদ্দ ষোলো দুই দশমিক হ্যাঁ ঠিক আছে চোদ্দ ষোলো দুই দশমিক তো এই জায়গাটা আমরা প্রায় করে দিতে পারি আমরা দশমিকের পর যদি দুটো ঘর নেই তাহলে শেষ ঘরটা দেখতে হয় পাঁচ থেকে নয়ের মধ্যে যদি কোনো একটা অঙ্ক হয় তাহলে এর সাথে এক যোগ করে আমরা পুরোটাও রাখতে পারো সমস্যা না প্রায় করে দেব আমরা চোদ্দ ষোলো দুই দশমিক আট নয় টাকা প্রায় এটা হচ্ছে আমাদের আহসানের হ্যাঁ চক্রবৃদ্ধি মুনাফা আমরা হ্যাঁ বের করে ফেললাম তো এই এখন আমাদের এর চক্রবৃদ্ধি মূলধনও যেহেতু চেয়েছে আমরা চক্রবৃদ্ধি মূলধনটা এখানে এরটা আগে বের করে ফেলি চক্রবৃদ্ধি মূলধন চক্রবৃদ্ধি মূলধনের ক্ষেত্রে যেটা হয় প্রাথমিক যে মূলধনটা ছিল বিশ হাজার পি হ্যাঁ ওটার সাথেই চক্রবৃদ্ধি মুনাফাটা যোগ করতে হবে অর্থাৎ ওই বিশ হাজার যোগ এই টাকাটা চোদ্দ ষোলো দুই দশমিক আট নয় তো এটা যেহেতু প্রায় ছিল এটা ফাইনালি আমরা উত্তরটা কিন্তু প্রায় দিয়ে করব হ্যাঁ তাহলে এটা আমরা যোগ করে দিই এখন বিশ হাজার যোগ চোদ্দ ষোলো দুই চোদ্দ ষোলো দুই দশমিক আট নয় তো চৌত্রিশ ষোলো দুই চৌত্রিশ ষোলো দুই দশমিক আট নয় টাকা প্রায় তো যেহেতু দশমিক অঙ্ক এটা কম বেশি একটু একটু কম বেশি তোমাদের এদিক ওদিক হতে পারে তো এটা আমরা মোটামুটি কাছাকাছি অ্যান্সার কিন্তু হ্যাঁ নিয়ে আসি তো এখন আমরা দেখব যে আহসানের আমরা হচ্ছে যে চক্রবৃদ্ধি মুনাফাও পেলাম চক্রবৃদ্ধি মূলধনও পেলাম তো চক্রবৃদ্ধি মূলধন পেলাম হচ্ছে চৌত্রিশ ষোলো দুই দশমিক আট নয় টাকা প্রায় তো ওকে এটা আমাদের আহসানেরটা বের হয়ে গেল চৌত্রিশ ষোলো চৌত্রিশ ষোলো দুই দশমিক হ্যাঁ ওকে এবার অপর যে জোন ছিল তাহাসিনা আমরা এরটাও এইভাবে বের করব একই সিস্টেম 
তাহসিনার ক্ষেত্রে তো তাহসিনা হচ্ছে যে চার মাস অন্তর অর্থাৎ চার মাস পর পর হ্যাঁ মুনাফা পেয়েছিল তাহলে সে হচ্ছে যে চার মাস পর পর যদি পায় তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো যে চার মাসে তাহলে কয়বার মুনাফা পাবে চার মাসে চার মাসে সরি মানে চার মাস পর পর যদি পায় তাহলে বারো মাসে কয়বার পাবে বারো মাসে যেটা আসলে বারো মাস মানে কি এক বছর এক বছরে এক বছরে পায় তাহলে তিনবার পাবে হ্যাঁ এক বছরে কিন্তু তিনবার পাবে যদি তোমাকে চার মাস পর পর দেয়া হয় তাহলে হিসাব করে দেখো বারো মাসে সে তিনবার পাবে তো এই এক বছরে যদি তিনবার পায় টাকাটা রেখেছিল কত পাঁচ বছর তাহলে পাঁচ বছরে পাবে তিন গুণন পাঁচ হ্যাঁ তিন পাঁচা পনেরো বার এই পনেরোটাই হচ্ছে এন এর মান সময় সময় এন সমান হচ্ছে পনেরো ওকে এখন আমরা মুনাফার হারটাকে আবারও সাইজ করে নেব যে একশো টাকার এরও মুনাফার হার ওই একই ছিল হ্যাঁ এগারো পার্সেন্ট তাহলে একশো টাকার এক বছরের না লিখে আমরা এই জায়গায় বারো মাসে লিখব হ্যাঁ যেহেতু আমাদের এর নিচে চার মাসের বের করতে হবে এই জন্য হ্যাঁ বারো মাসের মুনাফা কত এগারো টাকা তো এখানে একশোকে আমরা ঠিক রাখব একশো টাকার এক মাসের মুনাফা হবে এগারো বাই বারো টাকা তারপর আমরা দেখো একশো টাকার চার মাস পর পর যেহেতু পাই তাহলে চার মাসে মুনাফা কত আসে সেটা আমাদের দেখতে হবে তো এগারো গুণন চার বাই বারো তো এটা কাটাকাটি করলে তিন চারা বারো তাহলে এগারো বাই তিন এটা পার্সেন্ট থেকেই যাবে যেহেতু একশো আছেই এরপর এখানে আমরা পার্সেন্ট তুলে নিচে একটা একশো নেব এটা আমরা সব মুনাফা হারের ক্ষেত্রেই করেছি তো এখানে দেখো উপরে থাকলো এগারো আর নিচে তিনশো তো এটা যদি আমরা ক্যালকুলেটারে ভাগ করি তাহলে কিন্তু দেখো এমন একটা সংখ্যা আসবে যেটা আসলে মিলবে না এগারো ভাগ তিনশো তো এটা কিন্তু এমন একটা ফ্র্যাকশন আসবে দেখো দশমিকের পর অনেকগুলো ঘর আসছে তো এটা যতটা পারো বেশি ঘর রাখলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে হ্যাঁ অথবা কেউ যদি এরকম ভগ্নাংশ আকারেও বসাও একটু কিন্তু কম বেশি হবে এটা মেনে নিতে হবে দশমিকের অঙ্কের ক্ষেত্রে এটা হয়েই থাকে তো আমরা এটা কি করব এখন আমরা ডিসিশন নেই যে আমরা যদি দশমিকে নিয়ে নেই তাহলে দেখো শূন্য দশমিক শূন্য তিন ছয় ছয় এরকম একটা মান আসছে শূন্য তিন আমরা এখানে দেখো একটু যদি বেশি করে ঘর নেই আমরা এত দূর যদি নেই তাহলে তার পরের অঙ্কটা বাদ দিতে গেলে হ্যাঁ পাঁচ থেকে নয়ের মধ্যে হলে যেহেতু এক যোগ করে দিতে হয় তাহলে এটা ছয় সাত করে দিয়ে অনেকটা কিন্তু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্সার পাবো কারণ এত বড় রাখা আসলে সম্ভব না তাহলে শূন্য দশমিক শূন্য তিন শূন্য দশমিক শূন্য তিন ছয় সাত অনেকগুলো ঘর নিয়েছি তাও চারটা ঘর নিয়েছি দশমিকের পর সমস্যা নেই তোমরা এটাও বসাতে পারো সূত্রের মধ্যে তাহলে একটু ভেরি করবেই এটা মেনে নিতে হবে তো এবার আমরা দেখো চক্রবৃদ্ধি মুনাফার সূত্রে চলে যাব সি এর সূত্রটা চক্রবৃদ্ধি মুনাফা সি সমান হচ্ছে পি থার্ড ব্র্যাকেট ফার্স্ট ব্র্যাকেট ওয়ান প্লাস আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান তো পি কিন্তু দুইজনেরই একই ছিল অর্থাৎ বিশ হাজার টাকা হ্যাঁ পি এর মানটা আমরা এখানে বিশ হাজার টাকা দিয়ে দিলাম তারপর থার্ড ব্র্যাকেট এখানে ওয়ান প্লাস আর এর মান হচ্ছে আমাদের এইটা মুনাফার হার এটা তোমরা লিখে নেবে মুনাফার হার তো আর এর মান আমরা বসাবো শূন্য দশমিক শূন্য তিন ছয় সাত আর এন এর মান ছিল পনেরো আর বাইরে আছে মাইনাস এক ওকে তাহলে বাইরে থাকলো আমাদের বিশ হাজার আর এটা যোগ করলে ওয়ান পয়েন্ট এত হবে সো এটা দেখো ওয়ান পয়েন্ট জিরো থ্রি সিক্স সেভেন ওপরে হচ্ছে পনেরো পাওয়ার বাইরে বিয়োগ এক তো এটা আমরা সাইন্টিফিকে এখন পনেরো পাওয়ার দেব সো এটা বিশ হাজার ঠিক থাকলো এখন ফার্স্ট ব্র্যাকেটে হয়ে যাবে ওয়ান পয়েন্ট জিরো থ্রি ওয়ান পয়েন্ট জিরো থ্রি সিক্স সেভেন হ্যাঁ তারপর এই যে এই চিহ্নটা দিয়ে পনেরো লিখে হ্যাঁ ইকুয়াল দিলেই আমাদের দেখিয়ে দিবে এখানেও দেখো অনেকগুলো ঘর আসছে আমরা এখানে চেষ্টা করব যত বেশি ঘর রাখা যাবে তত অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে তো আমরা ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ওয়ান সেভেন ওয়ান জিরো থ্রি ফাইভ এত দূর রাখলাম অনেক দূর বেশি পর্যন্ত রেখেছি তো এইটা দেখো এটা থেকে এক বিয়োগ করলে এখানে জিরো পয়েন্ট হ্যাঁ এটা আসবে তো এটা হচ্ছে বিশ হাজার গুণন জিরো পয়েন্ট সাত এক সাত এক শূন্য তিন পাঁচ এটা এত টাকা 
তো এবার এটা আমরা যদি গুণ করে দিই হ্যাঁ তাহলে আমরা চক্রবৃদ্ধি মুনাফাটা পেয়ে যাব সো এটা হচ্ছে বিশ হাজার গুণন জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট সেভেন ওয়ান সেভেন সেভেন ওয়ান সেভেন ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো থ্রি ফাইভ তো এটা দেখো চোদ্দ চৌত্রিশ দুই চোদ্দ চৌত্রিশ দুই দশমিক শূন্য সাত এখানে যেহেতু আমরা পুরো ঘরগুলো নেইনি বা নেওয়া সম্ভব হয়নি হ্যাঁ এখানেও কিন্তু আমরা প্রায় লিখে দেব টাকা প্রায় দশমিকের অঙ্ক এরকম একটু কম বেশি হবে এটা সমস্যা না চোদ্দ তোমরা দেখো যে এই জায়গায় যদি হচ্ছে যে ভগ্নাংশ আকারে বসাও তাহলে দেখবে যে চোদ্দ হাজার ঠিক থাকবে এই জায়গায় একটু একটু ভেরি করবে তো এটাতে আসলে কোনো সমস্যা হবে না এটা সব টিচারাই জানে যে দশমিকের অঙ্কের ক্ষেত্রে এরকম হয় তো চোদ্দ চৌত্রিশ দুই দশমিক শূন্য সাত টাকা এখন আমরা দেখো এরও চক্রবৃদ্ধি মূলধনটা আমরা বের করে ফেলি যেহেতু এটা আমাদের চেয়েছে চক্র বৃদ্ধি মূলধন অর্থাৎ ওই যে বিশ হাজার টাকা ছিল পি এর মান হ্যাঁ যেটা প্রাথমিক আমাদের আসল ছিল এটার সাথে আমাদের এই চক্রবৃদ্ধি মুনাফাটা যোগ করতে হবে তো চোদ্দ চৌত্রিশ দুই দশমিক শূন্য সাত তো এটাকেও আমরা প্রায় দিয়ে বলবো যেহেতু এটা আমাদের প্রায় ছিল পূর্ণমান নয় প্রায় তো এটা আমরা এখন যোগ করে ফেলবো তো এই হলো বিশ হাজার যোগ চোদ্দ চৌত্রিশ দুই দশমিক শূন্য সাত তো এটা হচ্ছে চৌত্রিশ চৌত্রিশ দুই চৌত্রিশ চৌত্রিশ দুই দশমিক শূন্য সাত টাকা তো এটা আমরা একটু চেক করে নেব আমরা যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে কত চোদ্দ তাহলে হচ্ছে আমাদের চৌত্রিশ 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 দুই দশমিক শূন্য সাত হ্যাঁ ফুলোকে তো এখন আমাদের হ্যাঁ কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে যে ওইখানে চেয়েছিল যে কে বেশি লাভবান হবে তো যার চক্রবৃদ্ধি মুনাফা দেখলে আমরা বুঝতে পারবো হ্যাঁ যে আহসানের চক্রবৃদ্ধি মুনাফা আসছিল দেখো একক দশক শতক হাজার চোদ্দ হাজার একশো বাষট্টি দশমিক আট নয় আর তাহসিনার চক্রবৃদ্ধি মুনাফা আসছিল চোদ্দ হাজার তিনশো বিয়াল্লিশ দশমিক শূন্য সাত টাকা তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে তাহসিনা বেশি লাভবান হবে তো এইটা আমরা আর পেজ উল্টাচ্ছি না এটার পরে তোমরা এখানে লিখে দেবে অতএব তাহসিনা বেশি আমরা এটা দেখেও বুঝতে পারবো হুম চক্রবৃদ্ধি মূলধন দেখলেও বুঝতে পারবো যার বেশি সেই লাভবান হবে এটা দেখো চৌত্রিশ হাজার একশো বাষট্টি আর এর চক্রবৃদ্ধি মূলধন আসছে চৌত্রিশ হাজার তিনশো বিয়াল্লিশ তাহলে তাহসিনা কিন্তু বেশি লাভবান হবে তাহসিনা বেশি লাভবান হবে আর তাদের হচ্ছে যে মূলধন চেয়েছিল হ্যাঁ তো মূলধন মানেই হচ্ছে ওই চক্রবৃদ্ধি মূলধন যেটা আমরা বের করলাম সেই দুটো কিন্তু অ্যান্সার হবে তারপরে তোমরা লিখবে যে আহসানের আহসানের মূলধন এখানে তোমরা চক্রবৃদ্ধি মূলধন লিখতে পারো সমস্যা না তো আহসানের মূলধন ছিল এইটা চৌত্রিশ হাজার একশো বাষট্টি দশমিক আট নয় টাকা প্রায় আর তাহসিনার মূলধন তাহসিনার মূলধন এই যে এটা যেটা আমরা বের করলাম চৌত্রিশ চৌত্রিশ দুই অর্থাৎ চৌত্রিশ হাজার তিনশো বিয়াল্লিশ দশমিক শূন্য সাত টাকা হ্যাঁ এটা আমরা প্রায় লিখে দেব তো এটাই ছিল আমাদের চোদ্দ নম্বর যে অঙ্কটা সেটার সমাধান একটু বড়সড় অঙ্ক আসলে আসলে পুরো জিনিসটা বুঝে করলে কোনো সমস্যা না আজকের পার্টে পর্যন্তই ধন্যবাদ